അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ മാറിയൊക്കെ പോകും കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ചുമ്മാ മെത്തേഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് ശതമാനം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇത് എടുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തേക്കണം കാര്യം ന്യൂമറിക്കൽ ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നൂറെന്നുള്ളത് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് നൂറാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ ഈ മെത്തഡോളജി മാത്രം ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഇപ്പോൾ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ റോള് സ്വീച്ച് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൻ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടാണ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻക്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഷോണിങ് ഫിഗർ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ വാളിലും ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലും ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് റോളേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോളേഴ്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അസ്യൂമിങ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫൈൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി അത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കണം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇത് മുമ്പേ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഇവിടുന്ന് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി ഇത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഇത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടനാണ് രണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവാർഡ് ആയിരിക്കും വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ആണ്ട ത്രീ വന്ന ആണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും എഴുതി പോകും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടനാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എക്സ് പോയി ആക്സസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ആക്സ് എക്സും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സർഫസിന് പാരലായിട്ടൊരു എക്സ് ആക്സസും സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ടൊരു ഒയ് ആക്സും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അങ്ങ് റിസോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയും പഠിക്കാം അല്ലാത്ത രീതിയിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തോ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഇതൊരു എക്സ് ആക്സായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തും പറയാം ഒരു ഒയ് ആക്സും കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി റിയാക്ഷൻസ് എവിടേക്ക് വരും ഈ ഒരു ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ബോളാണ് സിലിണ്ടറാണ് ആയിരിക്കും റോളറാണ് അപ്പോൾ ആ റോളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോളർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റിയാക്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും ആ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ബോഡി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ ബോഡിയിലെ റിയാക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയിലെ ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വരും കോൺടാക്ട് ഉള്ള ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വരും കോൺടാക്ട് ഉള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരും സി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവാർഡ്സ് ദിസ് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് വരും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോ
അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സീ ടു വാർഡ്സ് ദിസ് ബോഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നില്ല ഏത് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ ടു വാർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോഡി സീയിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ പറയും അപ്പോൾ സീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു വാർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് എന്താണ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ വന്നു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ എക്സാക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇതിന് പെർപ്പനലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായിട്ടും പറഞ്ഞു ഒയ് ആക്സ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് മൈ ഒയ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒയ് ആക്സ് എക്സാക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾവ് വലുതായിട്ട് പ്രശ്നം വരാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോർസ് കൊണ്ടൽ എക്സാക്സും ഒയ് ആക്സും എടുക്കണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തങ്ങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഇതുമായി ആംഗിൾസ് ഇനി ഇവിടെ ഇത് എക്സാക്സ് കൂടെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ആവശ്യമില്ല ആർ എ വഴി പോവാണ് ആംഗിൾ ആവശ്യമില്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടിക്കലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതേപടി വന്നു ഓക്കെ അത്രയും അവിടെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെയും വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോളർ വരച്ചു ആ റോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ റോളറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താഴേക്കുവാണ് വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്തു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒയ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് പാലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നത് ഈ സാധനം ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇതിന് പെർപ്പനുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒയ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ടു വാർഡ്സ് ആറ്റ് ബോഡി എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ആർ ബി ഈ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ വെട്ടിക്കൽ അതായത് ഈ വെട്ടിക്കലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗൾ ആർ ബി ഈ വെട്ടിക്കലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി വെട്ടിക്കലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പെർപ്പനുകളായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ വൈ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെ വരും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ആക്ച്വലി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഡി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു വാർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോഡി സിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു റിയാക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും സിയിൽ ടു വാർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ ആർ സി വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ദിസ് ആർ സി പിന്നെ ഡിയിൽ ആ ടു വാർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോഡി നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടു വാർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോഡി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം അത് വീണ്ടും ഒരു തവണ റെക്കോർഡ് ആയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ റീക്കാ പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ പറയാനല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെന്തോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം
ഇൻറ്റു റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് ആക്സുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സുമായിട്ടവിടെ കമ്പോണൻ്റ് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ എത്രയെന്ന് നമ്മൾ എഴുതത്തുള്ളൂ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി നെക്സ്റ്റ് ആർ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഓൾറെഡി എന്ത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആങ്കിളും ആ എക്സുമായിട്ട് ആങ്കിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർ സി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എടുക്കാം ആർ സി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ദർ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആർ സി പ്ലസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആർ എ കിടക്കുന്നത് ഒയ് ആക്സിസിലാണ് അവിടെ എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് അതിനൊരു ആങ്കിൾ ഇല്ല എക്സ് ആക്സിന് ആങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആങ്കിൾ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് മേങ്ങി ഇന്ന ആങ്കിൾ അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് വരത്തുള്ളൂ ആർ എ ഇൻറ്റു കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് ആക്സ് കിടക്കാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയെന്ന് വരും സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെറ്റരുതെന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂമറിക്കൽ ഏറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി ആർ സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ഒ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും സീറോ എഴുതും അതായത് ഒയ് ആക്സിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഒയിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും താഴേക്ക് ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൈൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന താഴേക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് തന്നെ വരും അവിടെ പിന്നെ ആർ സി എക്സ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഒയ് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് ആർ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി സാധാരണ ഞാനിത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന സാധനം അടിച്ച് നോക്കാതെ അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എറേഴ്സ് വരാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എറേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എറേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോണായി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ സി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അണ്ണോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡിയും ആർ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ടൂടെ അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് ബോഡിയാണ് കൺസിഡറിങ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ബോഡി ടു കൺസിഡർ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ബോഡി ടു ബോഡി ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഒയ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് നമ്മുടെ സാധനം അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സ് ഒന്ന് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി വരും അല്ലേ എക്സിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സൈൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എഫ് എക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആർ സിയുടെ കാര്യം മൈനസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തേർട്ടി ആയിട്ട് മേക്ക് തേർട്ടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒയ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
സോറി ആർ സി ടു ഫിഫ്റ്റി കണ്ടാ ഇതൊക്കെയാണ് ആറയാണ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആയി പോയി അപ്പോൾ എത്ര ആയി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ എത്ര വരും തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ ഡി ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഞാനൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇതെത്രയാണ് ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ആർ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല കേട്ടോ എത്ര ഇന്നോട്ട് വന്നു കേട്ടോ ആർ ഡി നമുക്ക് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ആർ ഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിക്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർ ഡി കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്മ എഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും എഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലോട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴേക്കായിരിക്കും താഴേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് ആണ് കോസ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ താഴേക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി നെക്സ്റ്റ് ആർ ഡി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് താഴേക്കാണ് വരുന്ന മൈനസ് ആർ ഡി ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ബി മുകളിലേക്ക് പോവാ പ്ലസ് ആർ ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ആർ ഡിയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആർ ബി എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും ആയെന്നാണ് ആർ ബി ഐ ആർ ഡി ഐ ആർ എ ഐ ആർ സി ഐ എല്ലാ സാധനവും ആയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി